వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దివ్య నిలయం ఫ్యామిలీ షో చెప్పండి మరి మీ అబ్బాయి సమస్య ఆర్థిక పరమందని చెప్పారు అప్పు చేశాడు ఇంకో దగ్గర పెట్టుబడి పెట్టాడు అని చెప్పారు కుటుంబంలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పు అని మీరు అంటారా ఖచ్చితంగా పిల్లలకి తెలియదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులను అయితే ఆలోచించాలి సార్ తల్లిదండ్రులను అడిగి ఆలోచించాలంటున్నారు అమ్మ మీరేమంటారు పిల్లలకి ఆ మాత్రం స్వేచ్ఛ లేదా స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తులో చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పెద్దలను ఆలోచించాలి పెద్దలను అడగాలి అడగాలి ఎందుకు అంటే వయసుకి కొన్ని అనుభవాలు వస్తాయి వయసును బట్టి వయసును బట్టి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం పూజకు వెళ్ళడం మానేయడం ప్రార్థించడం మానేయడం మేము పదే పదే హెచ్చరిస్తున్నా మానేయడం వల్ల కూడా మరి దేవుడు మానేయడం వల్ల కూడా దేవుడు శిక్షించి రక్షిస్తాడు సార్ మళ్ళా దేవుణ్ణి మనం అడుగుజాడలు నడిచి మేము కూడా మా బిడ్డని తప్పనిసరిగా ప్రార్థించాలి అందరం కలిసి ప్రార్థించాలి మొర పెట్టుకుంటే దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదని ఇప్పుడు ప్రార్థన యాత్రలోనే ఉన్నాం మా కుటుంబం మీరు ప్రార్థన ద్వారా మీ అబ్బాయిని దారిలోకి తీసుకొచ్చారని మీరు వచ్చాడని నమ్ముతున్నాం విశ్వాసం ద్వారా వచ్చాడని విశ్వాసం ద్వారా చాలా సంతోషం అండి మరి మీ అబ్బాయి కలిగినటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడాలని కోరుకుంటున్నా అదే విధంగా ఇప్పుడు శ్రీన గారు మరే గారు మీరు చెప్పాలా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మీరు విన్నారు పాపిరెడ్డి గారు మేరీ గారు చెప్పిన విషయం అది కుటుంబంలో ఎవరి వల్ల జరిగినా ఇబ్బంది ఇబ్బందే మరి అటువంటి ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది అసలు లేని వాళ్ళకు వస్తుంది కాదు ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఎవరికన్నా రావచ్చు అటువంటి ఇబ్బంది మీరు ఎదుర్కొన్నారా ఎదుర్కొని దాని నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు చెప్పగలరా నేను ప్రార్థనలు ఎక్కువ ఎదిగినాను ఎప్పుడు ఏమైందంటే ప్రార్థన ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అసలు నేను మాట్లాడపోయేది మాట్లాడపోవడం అంటే నేను నిదానంగా అట్లనే ఉండేవాడిని ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడపోయేది ఎక్కడైనా ఒంటరిగానే ఉండేవాడిని ఎందుకు ఇట్లా అవుతుండు కానీ ఎక్కడ తిరిగినా కాని ఇంకా చేనుకుపోయినా ఒక్కనే ఉండేది ఈమెతో కూడా మా భార్యతో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడపోయేది ఇంకా అట్లా ప్రార్థనలా తక్కువైపోయింది ఒక్కసారి తక్కువైపోయి ఏమైంది ఇంకా ఎక్కువ శోధన ఎక్కువ అయిపోయింది నాకు ఏమనిపించేది అప్పుడు ఒంటరితనం ఏమైనా ఆలోచించే వాళ్ళ ఇటువంటి ఆలోచనలు వచ్చాయా ఆ ఆలోచన మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేదా ఎలా ఏం లేదు నిమ్మదిగా అట్లనే అట్లా నిలబడిపోయేవాడిని ఏమో అటువంటి సందర్భంలో నీకు ఏమనిపించేది ఎన్ని సంవత్సరాలకు పుట్టిన తర్వాత అంటే నువ్వు అనుకున్నావు నన్ను నిర్లక్ష్యం చేయడం కోసం ఈయన నాటకాలు ఆడుతున్నాడేమో అని అనిపించింది నీకు ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ప్రార్థనలనే ఉంటా అన్నాడట ఎక్కువ పెళ్లి చేసుకోను నేను ప్రార్థనలనే ఉంటా దేవుని సేవలనే ఉంటా అని పెళ్లి చేసుకోను దేవుడి సేవలనే ఉంటా దేవుని సేవలకే ఉంటా ఇక నేను అంటే వీళ్ళ అమ్మ నాన్న బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకుంది అమ్మ నాన్న పెళ్లి చేసుకో మేము ఎట్లా మమ్మల్ని ఎవరు చాదుతారంటే ఇక పెళ్లి చేసుకున్నాడు చేసుకున్నాక నన్ను బానే చూసుకుంటా అండి ఇప్పుడు అయితే అయితే ఆ సోదనల నుంచి ఏమైందంటే అండి ఇంకా ఈమెకి భయం వేసింది నేను మాట్లాడుకోడు ఒక్కడి ఒంటరి ఉండడు అటు ఇటు తల్లిదండ్రులతో మా తల్లిదండ్రులకు ఈమెకు బాగా భయం వేసింది భయం వేసి ఇంకా ఒక సీతవాడి శక్తిగా ఆయన మాంత్రిక శక్తిని అట్లా తీసుకొని పోయినరు బాగా చెప్పిస్తామని ఎవరో ఏదో చేశారు అని చేశారని బాగా చేయించాలని తీసుకెళ్లారండి నేను అన్న ఒకటే నాకు దేవుడు ఉన్నాడు ఎప్పటికైనా అది దేవుని కింద లొంగిపోవాల్సిందే కానీ నాకైతే ఏది వద్దు నాకు దేవుడే ఉన్నాడని నేను గట్టిగా వీళ్ళని ఆడినా కూడా నా మాట ఇంకెవరు పట్టుకోలేకపోతున్నాడు 
ఆ మాట నేను వింటలేరు ఇంక నేను అట్లా చెప్పిన ఆయనతో కూడా ఆ చెప్పినా కూడా ఆయన కూడా నా మాట వింటలేడు ఇంకా అట్లా వీళ్ళు చేపించారు నాకు బాగా చేపించినవని వీళ్ళు వచ్చారు వచ్చారు డబ్బులు కట్టి డబ్బులు కట్టి అట్లనే వచ్చినాక కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైంది నేను రాంపూర్ వడకానికి పోయాను వారం రోజులు అక్కడ రాంపూర్ లో వడకానికి పోయినా వడకానికి అట్లా మూడు వడకాలకు పోయినాండి మూడు వడకాలకు పోయి ఇంకా అట్లనే ప్రార్థనలు బాగా ప్రార్థన బాగా చేస్తున్నాను చేస్తుండగా ఇప్పుడు వీళ్ళు అయితే ఏది చేసిండ్రు అన్ని ఇంకా అక్కడి నుంచి అన్ని నాకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వచ్చి అవన్నిటినీ నా ద్వారానే తీసేసి సాక్ష్యం చెప్పిన అక్కడే మీరు స్వస్థత పొందారు స్వస్థత మీకు కలిగిన అనారోగ్యం నుంచి అనారోగ్యం నుంచి ఒకసారి ఇక్కడ మన పాపిరెడ్డి గారితో మాట్లాడుతూ మీరు గారు క్రైస్తవ విశ్వాసంలో బలపడిన కుటుంబం మరి కొన్నిసార్లు ఇటువంటి అనుమానాలకి అపోహలకు లోనై కుటుంబ జీవితాలకు కాస్త ఆటంకంగా లేదా అంటే కుటుంబాలను కొంచెం బలహీనం చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి సందర్భాలు మీరు గమనించారా గమనించారు ఈ నమ్మకాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటారు మీరు కూడా మన ఇప్పుడు మన ఉన్న సమాజంలో మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆయన మనం ఎంత టూ పర్సెంట్ కూడా అవును అది క్రిస్టియన్స్ కథోలికల్ క్వశ్చన్ ఆయనతో కూడా అనుకో వాళ్ళ చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్నంత వాళ్ళే కదా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెప్పేటాలుగా మన పల్లెటూర్లు మన ఉంటే నాలుగు కుటుంబాలు ఐదు కుటుంబాలు పది కుటుంబాలు వాళ్ళ వందలు వేల కుటుంబాలు మరి చెప్పిన దాన్ని కూడా మన వాళ్ళు కొద్దిగా సైతానికి ఎట్లా సైతాన్ ఆకర్షక్తి ఎక్కువ సైతాన్ ఏమో ఏమంటారు ప్రార్థనా జీవితంలో కుటుంబాల నిర్మాణం జరిగితే మరి ఇటువంటి అపోహలకు తావుంటుందంటారా నమ్మకూడదు ఎన్కరేజ్ చేయకూడదు నాకు కూడా ఎప్పుడు కూడా అటువంటిది ఎదురుపడలేదు నేను నమ్మలేదు నమ్మను కూడా నమ్మరు చాలా సంతోషం అంటే కుటుంబ జీవనంలో మనం ఇవన్నీ కలిగి అపోహలు లేదా ఇబ్బందులన్నింటినీ ఏది తాళ్ళు కట్టడం వలనో కోళ్ళు కోయడం వలనో నిమ్మకాయలు తిప్పడం వలనో పోతుంది అని అనుకుని కుటుంబాలను నాశనం చేసుకోకూడదు అంటారు అంతేనా ఆ విషయంలో మాత్రం నేను దేవుని నమ్మితే నేను ఎవరు దగ్గర రానియ్యాను కానీ నేను ఇప్పుడు ఉన్న లోకల్ ఒకటికి ఎన్ని కొన్ని కుటుంబాలు ఎందుకు ఆగమైతే చాలా సంతోషం అండి ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్టు కుటుంబంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు అది కాలానుగుణంగా కావచ్చు వాతావరణ పరంగా కావచ్చు ఆరోగ్య పరంగా కావచ్చు ఏది ఏమైనా సరే వచ్చిన సమస్యను మితిమీరిన విశ్వాసంతో లేదా ఆలోచనతో అపోహలతోటి ఆ మంత్ర తంత్రాలు అనుకుని కుటుంబాల నాశనం చేసుకోవడం పద్ధతి కాదు అది కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు మంచి ఆలోచన మరి ఈ విషయం గురించి ఆ ఎర్ర శ్రీను గారు మరే గారు ఏం చెబుతారో వినే ముందు మన దివ్య నిలయం ఫ్యామిలీ షోలో ఒక చిన్న విరామం 